Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada jinsi ya kukaa vizuri unapokuwa juu ya mwanaume wakati wa tendo la ndoa. Kukaa vizuri ukiwa juu ya mwanaume wakati wa tendo la ndoa. Wao nipenda kukuletea mada hii fupi ambayo inaweza kusaidia kuelewa jinsi gani mpenzi wako anaweza kaboreka na wewe na jinsi gani mpenzi wako anaweza kaendelea kufanya kufanya mapenzi na wewe. Watu wengi wamekuwa wepesi wa kusema kwamba mume wangu hanihitaji kama zamani, hatufanyi mapenzi kama zamani, jambo ambalo linasikitisha sana kwa watu wengi. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba kila kitu kina kisababisho chake. Kila kitu kina kisababisho chake na ndio maana watu wanasema kwamba uh, umzanie ndiye siye. <laughs> Sawa unaweza kafikiria mwenzio anafurahia kumbe afurahi kufanya mapenzi na wewe unamboa. Nimekutana na kesi nyingi sana lakini cha msingi ambacho nimekiona ni kwamba udhaifu wao katika eneo moja unaweza kujumlishwa na udhaifu wao katika maeneo mengine. Kwa mfano, wewe unamtegemea mwanamume kiuchumi, udhaifu wako katika la ndoa unaweza kuletea shida ikijumlishwa na kwamba unamtegemea huyu mwanamume kiuchumi. La pili, unaweza kuwa huna makalio makubwa udhaifu wako mwingine kwenye eneo lingine unaweza unajumlishwa na hii unaweza usiwe mweupe unaweza kuwa mnene kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinajumlishwa jumlishwa mpaka mtu anakuona ufai kabisa hana kwa hana hamu na wewe sasa hali kama hii inapaswa iepukwe na njia nzuri ya kuepuka ni kumtengenezea mtu kitu kikubwa ambacho kinakaa kwenye akili yake kinaziba mapungufu yako mengine katika maeneo mengine ili ni jambo la msingi. Kwa hiyo kuna mkao huu wa tendo la ndoa ambapo mwanamke anakuwa juu. Wengi wanachoka kwa sababu wanatumia miguu yao. Sasa so, napenda kuambia kwamba hupaswi kuchoka kwa sababu hadi unachoka kwenye mkao huu wa juu kwa sababu hujui kitu gani unapaswa ufanye. Upendeleeni mkao huo kwa sababu unaogopa utashindwa. Dada mmoja ambaye fukoza amepata video zangu zile za jinsi ya kufanya mapenzi na mwanaume na mikao mbalimbali ameshuhudia kwamba mkao huu wa mwanamke kuwa juu alikuwa anaogopa mpaka alipopata video hizo Sasa nimeleza video maalum kwa ajili ya mambo sahihi ya kufanya unapokuwa juu Sawa ni tamu ile kuna tiangalia mpaka wao wow ya kumbe kuna iki kuna iki Sawa unje kuna tiangalia sasa wakati asitengeneza video clip sawa jamani kumbe kuna maumivu kule ambayo hatujui sawa na kama hujui sawa kama hujui uwezo kwamba ufanywe hivyo kwa hiyo na naambia hata wanaume wanaoangalia video clip hii ni kwamba ukijua kinachopaswa kufanyika utamfundisha mkeo vile vile afanye vitu kama hivyo hizo ni video clip ambayo siwezi kukaa hapa kwenye youtube sawa sasa tendo la ndoa lilo jao utamu yapaswa lile kwa pande zote mbili sio moja Jinsi gani mwanaume atakiza msukono kutosha kwa mwanamke na jinsi gani mwanamke anapata msukono kutosha kutoka kwa mwanaume hayo ni mambo mnapaswa kufanya. Sasa sikiliza. Kwa kwanza ambapo unapaswa kufanya kwa mtindo huo wa mwanamke juu mwanamke mwanamke juu mwanaume chini sawa? Usitumie miguu yako sana. Kwa sababu gani uwezo wa kuchoka una? Mambo unakuwa mambo unauka kichura. Sawa? Kwa hiyo wengi wanatumia miguu na wanaogopa mkao huko sababu wanajua kwamba unachosha sababu wanatumia miguu sana utaiona kwenye video clip moto yaagizia kwa gharama hiyo ya shilingi 10000 iweze kukusaidia. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba huwa unafanya vitu tofauti tofauti ambavyo vinaleta hisia au utamu tofauti tofauti. Kwa unaweza ukatumia miguu kwa dakika moja alafu kaacha kutumia miguu kwa dakika moja. Ukatumia kitu kingine kukaa umemkalia mwanaume. Kwa hiyo utakapoziangalia hizo video utaweza kuona kitu gani kimaanisha. Sasa hivi unaweza kanielewa inakuwaje usitumie miguu. Lakini ukiangalia mwanamke mwenzio amekaa juu ya mwanaume anafanya vitu tofauti na vile ambavyo ulikuwa unajua wewe hapo ndio unajua kwamba shule ni muhimu sana na kwa nini shule inalipiwa utajua hamu ni mwaka sawa sikiliza lingine ambalo lipo ukitumia miguu sana hatari yake iliyopo utainuka kwenda juu utashuka kwenda chini utainuka kwenda juu kama mwanamke utashuka kwenda chini sawa mara nyingine ina utamwaka ndio maana nimezungumza tumia muda mfupi sana kwenye mkao wa, wa design hiyo sawa lakini hatari iliyopo kutumia mkao huo ingia shuka panda juu sisi ni kwamba ume wa mwanaume umesimama mara nyingine unaweza kachoropoka papo kachomoka wakati unashuka unakaa kwenye eneo ambalo halina tundu <laughs> ukaba ina mbona tundu utamuumiza sasa unaweza ukamuumiza asikwambie wengine mbo zao zimepinda kwa sababu hiyo hiyo wamekalia kaliwa mara nyingi sana unakalia mahali ambapo kuna tundu kwa hiyo haiingii inaumia <laughs> haleluya 
ya kwa hiyo lazima ufahamu kama kuna hatari ya kufanya mambo kwa kuigiza igiza unabahatisha <laughs> umeangalia tu picha za ngono unijui kwa nini mtu anafanya vile itakuwa ni kweli nimesangaliza video nikachagua za kuziweka nikajua hata yani hata watu wengine wengine ni yani ni wajinga <laughs> mbegonda kuna 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 watu ambao of course wanakosea lakini hawajua kosea wanakoshangaa tu wanakuwa ndio kulalamika sana so ni la msingi sana kwa hiyo angalia sana kwa hiyo unapaswa unakaa alafu unajisugua kwenda mbele sawa unajisugua kwenda mbele unajisugua kwenda hivi kwa hiyo kuna kwenda hivi alafu kuna kwenda hivi alafu kuna kwenda hivi anakata kiuno mwanamke mwingine katika video hii ambayo nimeandaa anakata yani yani kuna 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 kataji kiuno tafauti sana anaenda kwa anakata kiuno taka moja tu piu 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 alafu analigusa na ita kwa lingine anatigusa fiki ta lakini lingine vile vile asimye kwa hiyo wanawake najua mkao mnatazamana hivi umemkaa juu lakini unatazama uso wa mwanaume sasa kuna mkao mwingine ambao reverse yaani mwanamke anaangalia huko mwanaume anayeangalia huko huko. Sio wote mnakuwa mnaangalia mefeso eneo moja lakini mweka hivi. Kuna mkao mwingine ambapo mwanamke anakuwa amekalia paja moja lakini am, chuma kimeingia ndani. Dawa, kuna mkao mwingine ambapo paja la, la kulia kwa mfano limekaa kwenye kifua cha mwanaume. <laughs> yaani sio ukiona hiyo video utashangaa kuna vitu vingi vilikuwa vijuu. <laughs> Ni jambo la msingi sana uweze kutengeneza mkao ambao unaleta msuguano mwingi sana. Lingine ambalo lipo. Sawa. <laughs> kuna pause kama vile kwenye remote na pause unaweza kuweka pause kwamba sasa hivi simame siendelee. Lazima ufahamu mahali kwa lingine utachoka. Wakati uko juu ndio unafanya kazi kubwa. Utachoka, ufahamu jinsi ya kuweka pause na unapoweka pause ufanye nini? ni jambo la msingi ufahamu lingine ambalo la msingi vile vile lazima ujue umwambie mwanaume afanye nini sawa wakati wewe uko juu anaweza kuwa anachezea mtoto yako anachezea kitovu chako anachezea makalio yako anayafinya matako yako ameshiki hivi yote hayo ni kutengeneza utamu usio wa kawaida lingine ambalo ndio nikwambia hivi unapokuwa juu sawa lazima ujue jinsi ya kuubana ume kwa uke wako ili nimefundisha kwenye video nyingine ambazo nimeshazitoa hapa sawa jinsi ya kubana uume kwa uke wako epuka nipenda nirudie kwa tunamalizia video hii epuka epuka kumuumiza mwanaume wakati uko juu sababu anaweza sikwambia lakini akakuchukia na kuchukia mkao huo anaweza akachukia hivi sasa ningependa kuambia kwamba agizia hizo video itakusaidia sana mwana mama itakusaidia sana mwana baba ili uweze kufundisha mkeo mambo matamu badala ya kuchepuka kuchepuka sio deal sawa kama unaangalia video hiyo mara ya kwanza jisajili sawa kuna kibox chekundu pale kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofia ili uweze kukua kupata taarifa video kuna video nyingine kazi zinakuja sawa kuna video nyingine kazi zinakuja kazi sana sawa zinakuja kwa hiyo jisajili uweze kupata taarifa mapema youtube atakutumia message haraka sana na mbona nimeweka video mpya sawa lakini lingine ni kama kama utahitaji video clips hizo nitakutumia kwa njia ya barua pepe mtandao wa Google inayoitwa Gmail. Barua pepe mtandao wa Google inaitwa Gmail nitakutumia ni rahisi sana kuziangalia na ni chipu na hata ukipoteza simu yako hata ukifungulia sehemu nyingine ili maji ujue password ya ya anwani yako ya barua pepe ni rahisi sana. Sawa? Nitakutumia maelekezo kama ujue jinsi gani kama una WhatsApp na Gmail unayo. Tambua kama kama uko kwenye WhatsApp na Gmail unayo. Kwa hiyo namba zangu za simu ni zifuatazo. Sawa? 0754 03 94 nitarudia 0754093994 nitakuandikia hapo chini Instagram nilipata kwa jina la Paul Nelson 579 Paul Nelson 579 hiyo ni Instagram uh, Facebook Dr. Nelly Nelson Bye bye I love you take care